mình mong sống nước bầu trời trong xanh bao la thấm thoáng nắng gió ban ngát say lòng người về phương nam ngắm con sông dài ngắm lục bình trôi nghe biển biển kêu nước rồng nước lớn về đây nghe tình anh ban Thời gian từ ngày 17 tháng 2 năm 1859 đến ngày 5 tháng 6 năm 1862 là giai đoạn đánh chiếm của quân đội Viễn Chinh Pháp. Nhiệm vụ chính là hoạt động quân sự đánh chiếm, đồng thời cũng kiêm nhiệm công việc quản lý hành chính. Khu vực đã chiếm đóng được theo chế độ quân quản, giữ gìn an ninh trật tự là chính. Ngày 17 tháng 1 năm 1862, toàn tỉnh Biên Hòa bị quân Pháp đánh chiếm. Chính quyền thuộc địa ban đầu vẫn giữ lại phân cấp hành chính cũ của tỉnh Biên Hòa. Từ sau Hiệp ước Nhâm Túc 1862, người Pháp chính thức làm chủ ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ và bắt tay vào việc tổ chức cai trị, khai thác thuộc địa một cách ổn định lâu dài. Năm 1865, thực dân Pháp chia toàn cõi Nam Kỳ thành 13 sở tham biện. Vũ Phước Tuy của nhà Nguyễn bây giờ là sở tham biện Bà Rịa. Hạt Bà Rịa bao gồm phần đất Nguyễn Phước An cũ. Năm 1876, thực dân Pháp chia tỉnh Biên Hòa thành 4 tỉnh. Vũ Phước Tuy cũ là tỉnh Bà Rịa mới. Ngày 20 tháng 12 năm 1899, toàn quyền Đông Dương ra nghị định đổi tất cả các đơn vị hành chính tương đương với tỉnh, trong đó có các tiểu khu hành chính ở Nam Kỳ thành tỉnh, tên gọi tỉnh Bà Rịa xuất hiện từ đó, lúc này đất đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa. Địa giới vùng đất đỏ lúc này tạo thành từ một phần địa giới Tổng Phước Hưng Thượng, Tổng Phước Hưng Hạ và An Phú Hạ. Có thể kể tên các làng thuộc đất đỏ trong giai đoạn này gồm Hiệp Hòa, Hưng Hòa, Long Hưng, Long Thới, Phước Kiệp, Phước Thọ, Phước Tuy, Thạnh Mỹ. Đây là khu vực thị trấn đất đỏ. Phước Lợi, Hội Mỹ. Đây là khu vực xã Phước Hội. Gia Thạnh, Xuân Khai thuộc Tổng Long Xương của người thiểu số sao được sắp nhập vào tổng phước hương hệ của người kinh đây là khu vực xã phước long thọ và láng dài long hiệp long nhung đến ngày sáu tháng 11 năm một nghìn chín trăm ba mươi ba chính quyền pháp sắp nhập hai làng thành làng long tân đây là khu vực xã long tân long mỹ lộc an và phước hải theo sách nghiên cứu địa bà trường Nguyễn, Biên Hòa của Nguyễn Đình Đầu, đến năm 1863, trên địa giới hành chính đất đỏ có 3 chợ lớn được thống kê và được các bản đồ do người Pháp vẽ có ghi nhận. Chợ Cây Sung, Phước Thổ tại khu vực thị trấn đất đỏ hiện nay, chợ Lưới Rê tại khu vực thị trấn Phước Hải hiện nay và chợ Lộc An. Sau sự kiện cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, năm 1947, thực dân Pháp quay trở lại chiếm đóng Nam Kỳ. Do không kiểm soát được địa bàn cũ nên chính quyền cao ủy Pháp ban hành nghị định ngày 4 tháng 2 năm 1947 thành lập những quận mới ở nơi Pháp kiểm soát được. Tại địa phương đất đỏ, trong giai đoạn này hình thành hai quận mới là quận đất đỏ và quận nước ngọt. Đến ngày 29 tháng 5 năm 1947, đổi tên quận nước ngọt thành quận Phước Hải. Với nhân dân ta, sau cách mạng tháng 8, chính quyền cách mạng được thành lập tại tỉnh Bà Rịa. Tháng 12 năm 1945, xứ ủy Nam Kỳ quyết định tỉnh Bà Rịa thuộc quân khu 7, lúc này quận đất đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa. Trong kháng chiến chống Pháp, địa giới hành chính các xã có nhiều thay đổi. Năm 1948, ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Bà Rịa 
quyết định điều chỉnh địa giới các xã cho phù hợp với yêu cầu kháng chiến. Quyết định số 95 xẹt TV ngày 7 tháng 9 năm 1948 thành lập khu kiểu mẫu xuyên Phước Lộc ở quận Đất Đỏ. Sắp nhập làng Nhân Xương thuộc quận Đất Đỏ vào huyện Cơ Trạch vì dân chúng phải tản cư sau những cuộc càng quét lớn của Pháp vào huyện Cơ Trạch. Quyết định số 148 xẹt TV LD ngày 15 tháng 11 năm 1948 sắp nhập làng Long Mỹ, quận Đất Đỏ và quận Long Điền. Năm 1949, đỡ quận thành huyện Đất Đỏ sắp nhập xã Phước Tuy và xã Thành Mỹ thành xã Phước Mỹ. Tháng 5 năm 1951, tỉnh Bà Rịa chợ lớn, gọi tắt là tỉnh Bà Chợ được thành lập. Hai huyện Long Điền và Đất Đỏ được sắp nhập thành huyện Long Điền, Đất Đỏ, gọi tắt là Long Đất. Cuối năm 1954, sau khi chuyển quận tập kết, Sư ủy Nam Bộ đã thành lập tỉnh Bà Rịa, huyện Long Điền và Đất Đỏ được tách thành hai huyện độc lập. Đến tháng 4 năm 1960, hai huyện được xét nhập lại, mang tên huyện Long Đất thuộc tỉnh Bà Rịa. Tháng 1 năm 1976, thực hiện nghị quyết Trung ương lần thứ 24 và nghị quyết 12 Trung ương Cục miền Nam với chủ trương bỏ khu nhập tỉnh, tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sắp nhập 3 tỉnh, Biên Hòa, Bà Rịa Long Khánh, bao gồm cả thị xã Vũng Tàu và Tân Phú, giai đoạn từ năm 1976 đến ngày 11 tháng 8 năm 1991, vùng đất đỏ thuộc huyện Long Đất, tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 8 ngày 12 tháng 8 năm 1991 thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo và các huyện Long Đất, Châu Thành, Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai. Lúc này đất đỏ thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nghị định số 152 xẹt 203 xẹt NDCB ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. Huyện Đất Đỏ chính thức tái thành lập. Đến hiện nay, huyện Đất Đỏ có 8 đơn vị hành chính thuộc gồm hai thị trấn là Đất Đỏ và Phước Hải, 6 xã là Phước Long Thọ, Phước Hội, Long Mỹ, Lộc An, Láng Dài và Long Tân. Kết thúc hành trình tại kỳ 1. Em hy vọng đã cung cấp những thông tin mà em đã tìm hiểu được một cách khái quát nhất đến quý vị. Mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng em trong Đất Đỏ hành trình bản sắc ở các kỳ tiếp theo.